হ্যালো एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি একদম একটা বাংলাদেশি রেসিপি আজকের এই রেসিপিটার নাম হলো চিকেন তেহারি তো চলো ঝটপট দেখে নাও আজকের এই রেসিপিটা আর হ্যাঁ একটা কথা বলবো রেসিপিটা কিন্তু ওয়ান পট মিল আর বিরিয়ানির সাথে এর বেশ কিছুটা মিল আছে তো চলো দেখে নিই আজকের এই জনপ্রিয় বাংলাদেশি রেসিপিটা আর বেশি কথা বাড়াচ্ছি না কারণ এমনিতেই রেসিপিটা অনেকটাই লং প্রসেস আর কি তো সেই জন্য বেশি কথা বাড়াচ্ছি না তো চলো ছটপট এবার দেখে নাও আজকের এই রেসিপিটা আর রেসিপি ভালো লাগে কী করতে হবে তোমরা তো জানো ভিডিওটাকে অবশ্যই করে লাইক করো শেয়ার করো আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করো তো চলো ঝটপট দেখে নিই আজকের এই চিকেন তেহারি রেসিপি চিকেন তেহারি বানাতে কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগবে চলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি পাঁচটা কাঁচা লঙ্কা এছাড়া আমি পাঁচ ছটা কাঁচা পাকা লঙ্কা এখানে বেটেও রেখে দিয়েছি এই রান্নাতে একটু কাঁচা লঙ্কাটা একটু বেশি লাগে এছাড়া আমি নিয়েছি এখানে আদা বাটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা রসুন বাটা আর নিয়েছি এখানে কেওড়া জলের সাথে একটু টক দই ফেটিয়ে রেখেছি এছাড়া সর্ষের তেল নিয়ে নিয়েছি নিয়েছি দেরাদুন রাইস চাল এছাড়া তোমরা এখানে গোবিন্দভোগ চালও ব্যবহার করতে পারো বা বাসমতি রাইস যেটা আমরা বিরিয়ানি বানাই সেটাও তোমরা ব্যবহার করতে পারো এছাড়া দেখো এখানে নিয়েছি এই মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ পাঁচটাকে এখানে ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে নিয়েছি নিয়েছি এক কেজি মুরগির মাংস এছাড়া আমি এখানে নিয়েছি এক কাপ দুধ এটা আগে থেকে আমি ভালো করে জাল দিয়ে রেখেছি এছাড়া এখানে কিছু গুঁড়ো মশলা নিয়ে নিয়েছি যেমন জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো কাশ্মীর রেড চিলি পাউডার এছাড়া রয়েছে নুন এগুলো ছাড়াও রয়েছে কিছু ফোড়নের জন্য দেখতে পাচ্ছ তোমরা যেমন তেজপাতা স্টার হার্বস নিয়ে নিয়েছি দারচিনি নিয়ে নিয়েছি এছাড়া আমি নিয়েছি এখানে এলাচ লবঙ্গ জাইফল আর জৈত্রি তো চলো আজকের এই রান্নাটা শুরু করে দিয়ে পারি এই রেসিপিটা শুরু করার আগে আমরা চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নেব তো এখানে আমি দিয়ে দিলাম হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো এইভাবে আমি জিরে গুঁড়ো আর ধনে গুঁড়ো হাফ চামচ করে দিয়ে দেব এছাড়া দেবো সামান্য একটু নুন আর দেব এখানে আমি রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ আদা বাটা হাফ চামচ এছাড়া আমি এখানে দিয়ে দেব টক দই যেটা আমি দু চামচ কেওড়া জলের সাথে ফেটিয়ে রেখেছিলাম আর এখানে আমি হাতটা আগে থেকে ভালো করে ধুয়েও রেখেছি তো খুব ভালোভাবে এটাকে ম্যারিনেট করে নেব আর ম্যারিনেট করে আমি এটা আধ ঘন্টার জন্য রেখে দেব তারপরে শুরু করব আজকের এই রেসিপিটা এবার আমরা এখানে রান্নাটা শুরু করব তো রান্না শুরু করার আগে আমি এখানে আগে পেঁয়াজের কিছুটা বেরেস্তা বানিয়ে নেব এতে টেস্টটা ভালো আসে আর এটা কিন্তু অপশনাল চাইলে তোমরা দিতে পারো না চাইলে নাও দিতে পারো তো তেহারিতে বেরেস্তা না দিলেও চলে কিন্তু একটু আমি এক্সপেরিমেন্টাল কিছু করতে চেয়েছি তো সেই জন্য এখানে বেরেস্তাটা আমি বানাবো তো দেখো তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে কিছুটা পরিমাণ পেঁয়াজ এখানে খুব সুন্দর গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নেব আর তারপরে পাখি তেলে আমি চিকেনটা বানাবো তো চলো দেখে নাও স্টেপ বাই স্টেপ এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ পেঁয়াজগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভাজা হয়ে গেছে এর চেয়ে বেশি ভাজার পরে কালো হয়ে যেতে পারে তো বাস এই পর্যায়ে আমি কিন্তু পেঁয়াজগুলোকে খুব সুন্দরভাবে তেল ছড়িয়ে তুলে নেব এবার আমি এই গরম তেলে দিয়ে দেব সমস্ত ফোড়নগুলো যেগুলো আমি তোমাদেরকে অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছি যেমন তেজপাতা স্টার হার্বস দারচিনি এলাচ আর লবঙ্গ আর জাইফল জৈত্রি যেটা রয়েছে তার মধ্যে জৈত্রিটা দেব এখানে জাইফলটা কিন্তু একটু গুঁড়ো করে দেব তো সেই জন্য এখানে আমি এই মুহুর্তে জাইফলটা ব্যবহার করব না তো ফোড়নগুলো ফুটে উঠলে নর্মালি যেভাবে চিকেন বানানো হয় ঠিক সেইভাবে ফার্স্টে পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দেব এবার আমরা পেঁয়াজ কুচিটাকে একটু ঢাকনা দিয়ে রেখে দেব যাতে তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায় এবার দেখো পেঁয়াজগুলো কিন্তু অলরেডি বেশ নরম হয়ে গেছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে কালারটাও বেশ চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দেবো এর মধ্যে যে পাকা কাঁচা লঙ্কাটা আমি বেটে রেখেছিলাম সেটা এবার আমরা এতে একে একে দিয়ে দেবো এক টেবিল স্পুন 
রসুন বাটা এক টেবিল স্পুন আদা বাটা এখানে আমি এক টেবিল স্পুন এই কারণেই দিচ্ছি কারণ যেহেতু এক কেজি মাংস সেই জন্য সেই আন্দাজে আমি এখানে ব্যবহার করছি এছাড়াও আমি দেখেছো তোমরা যে ম্যারিনেট করার সময় কিন্তু হাফ চামচ মতন আমি কিন্তু সমস্ত মশলা দিয়ে রেখেছিলাম তো এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো আর ধনে গুঁড়ো এখানে একটা কথা বলে রাখি বেহারিতে কিন্তু মাংসটা মোটামুটি কাঁচাই ব্যবহার করা হয় মানে কাঁচা মাংসই কিন্তু কষানোর সময় দেওয়া হয় কিন্তু আমরা তো বাঙালি সেই জন্য ম্যারিনেট না করে মাংস রান্না করতে ঠিক মনটা চায় না তো সেই কারণে আমি অল্প একটু মশলা দিয়ে কিন্তু ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম তো চলো এবার এই ম্যারিনেট করা মাংসটাকে দিয়ে দিই কারণ অলরেডি কিন্তু মশলাগুলো থেকে বেশ সুন্দর একটা গন্ধ বেরোতে শুরু করে দিয়েছে এবার আমরা এই মাংসের মধ্যে দিয়ে দেব এক টেবিল স্পুন কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার এটা জাস্ট ফর কালার এটা ঝাল হবে না একদমই তো তোমরা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারো যারা মনে করবে যে তৈহারির মাংসের রঙটা একটু সাদাটে রাখবে তো সেক্ষেত্রে এটা স্কিপ করতে পারো তো চলো সেম প্রসেসে আমরা আরও কিছুক্ষণ এটাকে কষিয়ে নিই এখানে পনেরো মিনিট হয়ে গেছে তো চলো দেখে নাও এবার মাংসটা কি অবস্থা তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ কতটা পরিমাণ জল ছেড়েছে মাংসটা থেকে এখানে কিন্তু আমি এতটুকু জল অ্যাড করিনি জাস্ট টক দইটার জন্য আর যেহেতু ম্যারিনেট করার সময় একটু দিয়েছিলাম নুন তো সেই জন্য কিন্তু জলটা পুটটালি ছেড়েছে তো এই পর্যায়ে আমি বাকি টক দইটা এখানে দিয়ে দিলাম আর টক দইটা দেওয়ার সময় কিন্তু খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নিতে হবে এবার আমি দিয়ে দেব এতে পরিমাণ মতো নুন নুনটা এই পর্যায়ে দেব কারণ এই রান্নাটা থেকে যেহেতু আমার জল ছেড়ে দিয়েছে তো সেই জন্য আমি কিন্তু আলাদা করে এখানে কোনো জলই অ্যাড করব না কারণ তেহারি মাংসটা কিন্তু একটু মাখা মাখা হবে ঝোল ঝোল হলে পরে কিন্তু চলবে না তো সেই কারণে আমি আলাদা করে কোনো জল এখানে অ্যাড করব না তো জাস্ট একদম দমে এটাকে আমি সেদ্ধ করব আর এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিলাম সামান্য একটু জাইফল গুঁড়ো খুব সামান্য দেবো কারণ জাইফল আর জৈত্রী পরিমাণটা কিন্তু একটু উনিশ বিশ হয়ে গেলেই মুখে পড়লে তেতো একটা ভাব লাগে তো সেই জন্য আমি খুব সামান্য পরিমাণে কিন্তু জাইফল আর জৈত্রী এখানে ব্যবহার করেছি তো বাস এবার আমি এটাকে দমে রেখে দেব আধ ঘন্টার জন্য আর তার মধ্যে আমি চলো ভাতটা এবার বানিয়ে নিই তেহারির ভাতটা বানানোর পদ্ধতি কিন্তু একেবারেই অন্যরকম নর্মালি আমরা যেভাবে পোলাও বানিয়ে থাকি তার থেকে কিন্তু একেবারেই আলাদা তেহারির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সর্ষের তেল আর কাঁচা লঙ্কার ফ্লেভারটা তো চলো দেখে নাও আমি এখানে কেমন কতটা পরিমাণ সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছি আর এবার তেলটা ফুটে উঠলে এর মধ্যে দিয়ে দেব একে একে সমস্ত ফোড়নের জন্য যে মশলাগুলো আমি রেখেছিলাম যেমন তেজপাতা স্টার হাফস দারচিনি লবঙ্গ এলাচ আর জৈত্রী এগুলো দেওয়ার পরে তেলটা খুব ভালোভাবে ফুটে উঠলে এতে আস্তে করে আমি জল ঝরানো যে চালটা রেখেছিলাম সেই চালটা এখানে দিয়ে দেব আচ্ছা আমি এই পর্যায়ে বলে রাখি আমি কিন্তু এখানে পাঁচশো চাল নিয়ে নিয়েছি চালটা দেবার সময় প্রচণ্ড তেল ছিটকেছে তাই আমি পুরো ভিডিওটা করতে পারিনি তো জাস্ট তোমরা দেখো ফার্স্ট স্টেপটা তো এইভাবে আমি চালগুলো দেওয়ার পরে খুব ভালোভাবে তেলের সাথে কিন্তু চালটাকে ভেজে নেব খুব ভালোভাবে ভাজতে হবে এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো কাঁচা লঙ্কাগুলো তো তোমাদেরকে আগে আমি বলেছি এই রান্নার কিন্তু প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কাঁচা লঙ্কা আর সর্ষের তেলের ফ্লেভার তো দেখো এবার আমরা চালটাকে কিভাবে সেদ্ধ করব তো আমি এখানে দিয়ে দেব চার কাপ জল আর এই জলটা কিন্তু আগে থেকে একটু গরম করে নিয়েছি ঠান্ডা জল দিলেও কিন্তু হবে না এটা আমি বলে রাখি তো তোমাদেরকে বলি এই কাপের আমি দু কাপ নিয়েছিলাম চাল তো এখানে পরিমাণটা হবে এই কাপে যদি দু কাপ চাল নিয়ে থাকি তাহলে সেক্ষেত্রে চার কাপ জল হবে আর পুরো জলে কিন্তু এই চালটা সেদ্ধ হয় না তো এখানে কিছুটা দুধও দিতে হয় তো সে কারণে এখানে তিন কাপ আমি দেব জল আর তার সাথে দেব এক কাপ দুধ মানে মোট চার কাপ এবার আমরা চালের সাথে এই দুধ আর জলের মিশ্রণটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব আর এই পর্যায়ে খেয়াল রাখতে হবে যেন খুব বেশি নাড়াচাড়া না করা হয় কারণ সেক্ষেত্রে কিন্তু চালগুলো ভেঙে যেতে পারে তাই আলতো হাতে এটাকে জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে নেব এবার আমরা এর মধ্যে দিয়ে দেবো স্বাদ মতো নুন নুনটা দেবার সময় কিন্তু মাথায় রাখতে হবে অলরেডি কিন্তু আমরা মাংসে বেশ কিছুটা নুন দিয়ে রেখেছি তাই সেক্ষেত্রে খুব বেশি নুন দেব না জাস্ট সামান্য একটু নুনই দেব আর দেব জাইফল গুঁড়ো জাইফল গুঁড়োটা দেবার পরে আমি এই ভাতটাকে কিন্তু ঢাকনা দিয়ে সেদ্ধ করব না এইভাবেই খুলে রেখে দেব আর ঠিক পনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের জন্যই রাখবো তার মধ্যে আশা করা যায় জলটা সেদ্ধ হয়ে যাবে তো তার মাঝে মাঝে আমাদের কিন্তু এটা লক্ষ্য রাখতে হবে কারণ জলটা কিন্তু মজে যেতে পারে এবং চালটা তলা থেকে ধরে যেতে পারে তো সেক্ষেত্রে জল থাকাটা কিন্তু খুব প্রয়োজন তো চলো ততক্ষণ আমরা দেখে নিই 
যে মাংসটা কি অবস্থায় রয়েছে যতক্ষণ চালটা সিদ্ধ হচ্ছে তো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি মাংসটা কিন্তু অনেকটা আগে থেকে কষানো কমপ্লিট আর মানে ঝোলটা অনেকটা কমে গেছে এবার আমি দেখে নেব যে মাংসটা সিদ্ধ হয়েছে কিনা তো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি মাংস কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গেছে আর আমি এই পর্যায়ে কিন্তু একটু টেস্টও করে দেখে নেব যে নুন ঝাল সব কিছু ঠিক আছে কিনা তো বাস এবার আমি চেক করে নেব আর তারপরে এটাকে কিন্তু আমি গ্যাসটা অফ করে ঠান্ডা করতে একটু রেখে দেব আর তারপরে দেখে নেব যে ভাতটা আমাদের কি অবস্থায় রয়েছে এখানে আমার পনেরো মিনিট হয়ে গেছে আর আমি দেখতে পাচ্ছি ভাতে কিন্তু একটুও জল নেই আর বেশ ঝরঝরে হয়ে গেছে আর খুব সুন্দরভাবে ফুলেও উঠেছে তো আমি চার পাশ থেকে ভাতটাকে একদম খুব সুন্দরভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি আর এই পর্যায়ে দেখে নেব যে চালটা কতটা সেদ্ধ হয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি ভাতের চালটা কিন্তু খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে তো তোমরা বুঝতেই পারছো আমরা কিন্তু রান্নাটা শেষ পর্যায়ে চলে গেছি তো এই পর্যায়ে আমরা দেব কি না এই যে বেরেস্তাগুলো বানিয়ে রেখেছিলাম সেগুলোই ওপর থেকে সুন্দর করে ছড়িয়ে দেব ঠিক যেভাবে বিরিয়ানিটা আমরা একটু ডেকোরেট করি সেই জন্য এখানেও আমি একটু সুন্দর দেখানোর জন্য বেরেস্তাটা ব্যবহার করেছি তোমরা চাইলে কাজু কিসমিসও দিতে পারো এটা তো একেবারেই অপশনাল তোমরা যদি মনে করো যে নিজেদের টেস্ট বাড়ানোর জন্য এগুলো অ্যাড করবে তো সেক্ষেত্রে সেটাও করতে পারো তো এবার আমি এই ভাতের সাথে বেরেস্তাটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব এখানে কিন্তু ভাতের সাথে বেরেস্তাটা খুব সুন্দরভাবে মিশিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো এবার আমি ভাতটাকে খুব সুন্দরভাবে করাতে ছড়িয়ে দেব আর তারপরে এই মাংসটাকে উপর থেকে ঠেলে দেব ঠিক এইভাবে এখানে বলে রাখি এই মাংসটা বানাতে কিন্তু আমি একটুও জল ব্যবহার করিনি পুরোটাই কিন্তু মাংসটা থেকে যে জলটা ছেড়েছে তাতেই কিন্তু সেদ্ধ হয়েছে তোমাদের যদি মনে হয় যে জল অ্যাড করতে হবে মাংস সেদ্ধ হতে সমস্যা হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু সবসময় গরম জল ব্যবহার করবে তো বাস এবার আমি ভাতের সাথে মাংসটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব আর এখানে আমি পুরো মাংসটাকে মেশাবো না জাস্ট ফিফটি পারসেন্ট ভাতটাকে মেশাবো কারণ ঝোলটা আর ভাতটার সাথে ভালো করে না মেশালে পারে কিন্তু তলা থেকে ধরে যেতে পারে আর ফিফটি পারসেন্ট এই কারণেই মেশালাম কারণ পুরোটা ভালোভাবে মেশাতে গেলে কিন্তু এটা ওভার কুক হয়ে যেতে পারে তো সেই জন্য জাস্ট এই পর্যায়ে আমি একটা ঢাকনা দিয়ে এটাকে পনেরো মিনিটের জন্য ভাপে রেখে দেব এখানে পনেরো মিনিট হয়ে গেছে পনেরো মিনিট পর দেখো আমি ভাতের সাথে মাংসটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি আর এখন ভাতটা কতটা সুন্দর দেখতে লাগছে আর কতটা সুন্দর টেস্ট হয়েছে সেটা তো তোমরা নিজেরা বানিয়ে খেয়ে আমাকে জানাবে তো আজকে এটাই ছিল বাংলাদেশের একটা জনপ্রিয় রান্না চিকেন তেহারির রেসিপি আশা করি তোমাদের এই রেসিপিটা ভালো লেগেছে রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই করে সেটা কমেন্ট করে জানিও আর যেটা করতে হবে ভিডিওটাকে লাইক করো শেয়ার করো আর নতুন বন্ধু হলে অবশ্যই করে কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না তো আশা করি আজকে এই রেসিপিটা তোমাদের ভালো লেগেছে তো আমি আজকে এই রেসিপিটাকে এখানেই শেষ করছি আবার দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগ বা রেসিপি নিয়ে ততদিন তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সাবধানে থেকো টাটা